नमस्कार विद्यार्थी मित्रों पुनः एक अपने सर्व केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर मध्य स्वागत मी प्राध्यापक अनितिन जाधव मगर वीडियो लेक्चर पास वॉटर ट्रीटमेंट या चैप्टर मधा महत्व भाग बढ़त वीडियो लेक्चर मध्य अपन हार वॉटर इन बॉयलर एंड देअर प्रिवेन्शन एंड फॉर दैट पर्पज वी आर गोइंग टू लर्न द डिफरंट मेथड्स लाइक कॉस्टिक इम्रिटलमेंट बॉयलर करूजन प्राइमिंग एंड फोमिंग एंड स्ले स्केल्स एंड स्लज नाउ फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द डिफरंट टाइप्स ऑफ मेथड्स विच इज आर यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वॉटर म्हणजेच काय तर हार्ड वॉटरला सॉफ्ट करण्याचे काही मेथड्स आपल्याला या वॉटर ट्रीटमेंट चॅप्टरमध्ये पाहिजे त्याच्या वेगवेगळ्या तीन महत्वाच्या प्रोसेस आपल्याला ॲज अ पार्ट ऑफ सिलेबस म्हणून दिलेला आहे आणि त्याचपैकी त्या तीन मेथड कोणत्या तर लाईन सोडा मेथड झिओलाईट प्रोसेस आणि आयर्न एक्सचेंज प्रोसेस तर आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण जाणून घेऊया सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वॉटरमधली पहिली मेथड आणि ज्या मेथडचं नाव आहे लाईन सोडा प्रोसेस विद्यार्थी मित्रांनो ही जी लाईन सोडा प्रोसेस आहे ती पुन्हा दोन वेगवेगळ्या भागामध्ये त्याचं डिवायडेशन झालेलं आहे एक आहे कोल्ड लाईन सोडा प्रोसेस आणि दुसरी आहे हॉट लाईन सोडा प्रोसेस या दोन्ही मेथडमध्ये पुन्हा अजून दोन वेगवेगळे भाग आहेत एक म्हणजे बॅच प्रोसेस आणि दुसरी म्हणजे कंटिन्युअस प्रोसेस तर या सगळ्या गोष्टी आपण इन डिटेल आजच्या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून बघणार चला तर सुरुवात करूया हॅलो एव्हरी वन वन्स अगेन वेलकम यू ऑल इन टू द व्हिडिओ लेक्चर सिरीज ऑफ वॉटर ट्रीटमेंट चॅप्टर इन अवर प्रिव्हियस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द बेसिक्स रिगार्डिंग विथ वॉटर कन्सेप्ट अलॉंग विथ दिम वी विल ऑल्सो स्टडी द डिफरंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वॉटर अँड द इम्प्युरिट इज प्रेझेंट इन हार्ड वॉटर आफ्टर दॅट वी विल गोइंग टू लर्न द फिनामिना विच इज आर टेक प्लेस रिगार्डिंग विथ बॉयलर वॉटर करोजन अँड नाव फ्रॉम आवर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मेन पार्ट ऑफ आवर वॉटर ट्रीटमेंट चॅप्टर अँड दॅट पार्ट इज नथिंग बट वॉटर सॉफ्टनिंग इन दिस वॉटर सॉफ्टनिंग वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरंट टाईप्स ऑफ मेथड्स ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वॉटर बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दॅट मेथड्स वी मस्ट नो दॅट वॉट इज मीन बाय सॉफ्टनिंग ऑफ वॉटर वी नो दॅट एनी काइंड ऑफ वॉटर which can be contain a different types of soluble salts and that salts we are going to remove from these methods so the softening of water is nothing but the process of removing of soluble calcium and magnesium salts from hard water then such a kind of process we are going to call as softening of water ॲक्च्युली काय होणार आहे या सॉफ्टनिंग ऑफ वॉटरमध्ये आपण किंवा याचे डेफिनेशन किंवा याची व्याख्या कशी करणार आहे तर हार्ड वॉटरमध्ये जे काही कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम साल्ट असणार आहेत सोल्युबॉल फॉर्ममध्ये ते आपण रिमूव्ह करणार आहे ते आपण काढून टाकणार आहे आणि ते रिमूव्ह करण्याचे किंवा काढून टाकण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आपल्याला या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून शिकायचे मेनली In case of softening process, the soluble salts are converted into insoluble salts. म्हणजेच या प्रोसेसमध्ये काय होतं तर जे काही सॉल्युबल झालेले सॉल्ट्स आहेत ते आपल्याला इनसॉल्युबल फॉर्ममध्ये ठेवता येतात आणि त्याच्यासाठीच्या काही मेथड्स आपल्याला बघायचे सो द मेथड्स फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वॉटर मेनली देर आर द फोर डिफरंट मेथड्स विच आर यूजफुल to the softening of hard water the first method is lime soda process second one is permutate method and third one is ion exchange method all these three methods are the part of our syllabus now in this video lecture we are going to focus on the first method of softening of hard water now the first method is lime soda process vidyarthi mitranno apan ja kai teen veg vegle methods panar ahot 
त्या तीन मेथडपैकी आहे पहिल्या मेथडचं नाव किंवा पहिल्या प्रोसेसचं नाव आहे लाईम सोडा प्रोसेस आता आपण याचं काही एक्सप्लेनेशन बघूया दिस मेथड इज यूज फॉर रिमूव्ह बोथ टेम्पररी अँड परमनंट हार्डनेस ऑफ वॉटर आपल्याला माहीत आहे की वॉटरमध्ये दोन प्रकारचा हार्डनेस आपल्याला पाहायला भेटतो आणि त्यातला पहिला म्हणजे टेम्पररी हार्डनेस जो आपण रिमूव्ह करू शकतो आणि दुसरा म्हणजे परमनंट हार्डनेस जो आपल्याला रिमूव्ह करता येत नाही मग लाईन सोडा या प्रोसेसमधून हे जे काही दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे हार्डनेस आहेत ते दोन्ही आपल्याला रिमूव्ह करता येतात इन दिस मेथड ऍक्च्युली वॉट हॅपन द नेम ऑफ मेथड इज लाईम अँड सोडा प्रोसेस लाईम मीन्स कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड अँड सोडा इज नथिंग बट एन ए टू सी ओ थ्री मीन्स सोडियम कार्बोनेट आर यूज टू रिमूव्ह हार्डनेस ऑफ वॉटर या मेथडच्या नावामध्येच आपल्याला लाईम सोडा असं म्हटलेलं आहे म्हणजेच या मेथडमध्ये काय केलं जातं लाईम म्हणजेच कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आणि सोडा म्हणजे सोडियम कार्बोनेट या दोघांचं कॉम्बिनेशन करून जो काही वॉटरमध्ये असलेला हार्डनेस आहे तो रिमूव्ह केला जातो अँड दिअर फोर दिस मेथड इज कॉल्ड ॲज लाईम सोडा प्रोसेस इन दिस मेथड वॉट हॅपन कॅल्क्युलेटेड अमाऊंट ऑफ लाईम अँड द सॉल्युबल कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम साल्ट्स इन वॉटर आर केमिकली कन्व्हर्टेड इन टू इनसॉल्युबल पीपीटी of carbonate of calcium hydroxides of magnesium actually ya method madhe jar aplyala bagayla gelo tar kay kele jato je kai lime ahe tacha insoluble form ahe tya insoluble form cha conversion he ya method madun aplyala pahayla bhetto mag ya method cha punna don baga madhe classification jhalela aplyala pahayla bhetto if in this method this process will be carried out in the presence of cold water then we will going to call as cold lime soda process and if this process is carried out in hot condition then that is called as hot lime soda process therefore these are the two different types of lime soda processes now both the methods are again converted or proceed into two different processes one is batch process and second one is continuous process vidyarthi mitranno ya don process paiki aplyala batch process je ahe te mahatvacha ahe tyamule apan cold lime soda process kiwa hot lime soda process ya donahi वेगवेगळ्या प्रोसेसमध्ये बॅच प्रोसेस हे महत्त्वाचं आहे आणि ते आपण मुख्यत्वे करून पाहणार आहोत नाऊ लेट वी विल गोईंग टू स्टार्ट द कोल्ड लाईन सोडा प्रोसेस इन दिस प्रोसेस बॅच प्रोसेस दिस बॅच प्रोसेस इज कॅरीड आउट इन डिफरंट टाईप्स ऑफ बॅचेस अँड देअर फॉर वी आर गोईंग टू कॉल्ड ॲज बॅच प्रोसेस आता या प्रो बॅच प्रोसेसमध्ये ॲक्च्युली काय केलं जातं ए कॅल्क्युलेटेड क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स मीन्स लाईम अँड सोडा ॲश इज मिक्सड विथ वॉटर इन अ लार्ज स्टील टँक तुमच्या बाजूला एक तुम्हाला डायग्राम दिसते आणि त्या डायग्राममध्ये आपण ही जी बॅच प्रोसेस आहे ती कशाप्रकारे पूर्ण करता येते हे पाहतो आहे तर या प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं ए कॅल्क्युलेटेड क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स म्हणजेच काही केमिकलची कॅल्क्युलेटेड क्वांटिटी म्हणजे त्याचं जे वेट आहे ते घेतलं जातं त्याच्यामध्ये लाईम अँड सोडा ॲश अँड दिस वन इज मिक्सड विथ वॉटर आणि ते वॉटरसोबत मिक्स करून एका मोठ्या स्टील टँकमध्ये कन्वर्ट केलं जातो डायग्राममध्ये तुम्हाला जो काही डायग्राम दिसतो आहे त्याच्यामध्ये स्टील टँक दिसत आहे अँड इट it is provided with mechanical stirrer for the stirring yach diagram madhe tumhala ujvya bajula ek naav dilela ahe mechanical stirrer asa apan tyala mantoy ani tya mechanical stirrer cha kaam ahe stirring karna manje water ani je kai chemicals ahet je apan mix kelele ahet tela vyavasthit 
मिसळण्यासाठी मिक्स करण्यासाठी या स्टरेजची भूमिका महत्त्वाची आहे ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोएग्युलंट सच ॲज ॲलम इज ॲडेड टू कलेक्ट द प्रिसिपिटेड आणि काहीशा प्रमाणामध्ये ॲलम हा त्याच्यामध्ये मिक्स केला जातो जे ती जे की तुम्हाला उजव्या साईडला वरच्या भागामध्ये डायग्राममध्ये दिसत आहे दिस इज स्टर्ड फॉर टू टू थ्री आवर्स आणि ही जे काही आपण घेतलेले केमिकल्स आहेत ते दोन ते तीन तासासाठी मेकॅनिकल स्टरेजच्या साह्यानं स्टर केले जातात द इम्प्युरिटीज प्रेझेंट इन वॉटर आर कन्व्हर्टेड इन टू पी पी टी मग त्यावेळी काय होतं तर वॉटरमध्ये प्रेझेंट असलेल्या इम्प्युरिटीज ज्या आहेत त्याचं कन्व्हर्जन पी पी टीमध्ये म्हणजेच प्रिसिपिटेटमध्ये होतं आणि तेच आपल्याला कलेक्ट करायचं असतं त्यालाच आपण स्लज असं म्हणत असतो आणि ते आपण कुठं कलेक्ट करणार आहे तर जो काही तुम्हाला लार्ज स्टील टँक दिसतो आहे त्याच्या बॉटमला स्लज असं आपण नॉमिनेट केलेलं आहे आणि डाव्या हाताला एक आउटलेट काढलेलं आहे त्या आउटलेटमधून आपण स्लज कलेक्ट करणार आहे मग याची एक रिॲक्शन आहे ती रिॲक्शन तुम्हाला समोर दिसते थ्री मॅग्नेशियम एच सी ओ थ्री ब्रॅकेट ट्वाईस एल टू इन टू ब्रॅकेट एस ओ फोर थ्राईस इट घ्यूज स्लज मॅग्नेशियम सल्फेट अँड कार्बन डायऑक्साईड दिस इज द रिॲक्शन हॅपन्स वेन द मिक्सिंग बिटवीन वॉटर अँड द डिफरंट टाईप्स ऑफ केमिकल्स यूज इन दिस प्रोसेस थोडक्यात डायग्रामबद्दल जर बघायला गेलं तर या डायग्राममध्ये आपल्याला तीन वेग तीन ते चार वेगवेगळ्या प्रकारचे आउटलेट दिसतात पहिला आउटलेट म्हणजे रॉ वॉटर जिथून आपण पास करतो आहे इनलेट तिथं आपण रॉ वॉटर पास करतो आहे याच्यातूनच एक दुसरं इनलेट आहे ज्याच्यामधून आपण केमिकल्स म्हणजेच लाईम असेल सोडा असेल किंवा किंवा कोएग्युलंट असेल हे त्याच्यातून पास करतो आहे ज्यावेळेस मेकॅनिकल स्टरच्या सहाय्यानं ते मिक्स केलं जातं त्यावेळेस आपल्याला सॉफ्ट वॉटर भेटतं आणि त्या सॉफ्ट वॉटरसाठी एक वेगळं आउटलेट आपल्याला पाहायला भेटतं आणि बॉटमला जे काही प्रिसिपिटेट पी पी टी आपल्याला फाइंड आउट होते ती प्रिसिपिटेट बाहेर काढण्यासाठी एक आउटलेट आपल्याला दिलेलं आहे आणि त्या प्रिसिपिटेटलाच आपण स्लज असं म्हणतो आहे त्यामुळं आपण त्याला स्लज आउटलेट असं म्हटलेलं आहे अँड ओव्हरऑल इन दिस प्रोसेस वॉटर इज पंपड आउट अँड पास थ्रू फिल्टर युनिट कंटेनिंग कोल अँड सँड टू ऑफ टेन सॉफ्ट वॉटर शेवटी आपल्याला हे जे काही वॉटर भेटतं ते आपण फिल्टर युनिट मध्ये पास करतोय ज्याच्यामध्ये कोल आणि सँड या दोघांचं कॉम्बिनेशन असतं अँड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन अँड अगेन अंटील ऑफ टेन सॉफ्ट वॉटर मोर अँड मोर जोपर्यंत आपल्याला सॉफ्ट वॉटर मिळत नाही तोपर्यंत आपण ही प्रोसेस पुन्हा पुन्हा रिपीट करतोय सो दिस इज ऑल अबाउट द कोल्ड लाईम सोडा प्रोसेस इन दिस प्रोसेस द बॅच प्रोसेस विल बी कॅरीड आउट इन दिस वे नाव द सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट मेथड इज हॉट लाईम सोडा प्रोसेस मग अशी आपण बघत असताना डेफिनेशन बघितलेली आहे व्हॉट इज मीन बाय हॉट लाईम सोडा प्रोसेस इफ द प्रोसेस विल बी कॅरीड आउट इन हॉट कंडिशन देन वी विल गोईंग टू कॉल्ड ॲज हॉट लाईन सोडा प्रोसेस सो लेट सी वॉट अबाउट द हॉट सोडा हॉट लाईन सोडा प्रोसेस हॉट लाईन सोडा प्रोसेस इज कॅरीड आउट ॲट एलिव्हेटेड टेम्परेचर मीन्स या प्रोसेसमध्ये जे काही टेम्परेचर असणार आहे ते जास्तीच असणार आहे मग किती असणार आहे इट इज फ्रॉम इन बिटवीन एटी डिग्री सेल्सिअस टू वन फिफ्टी डिग्री सेल्सिअस therefore speed of reaction will be increases and it will be completed within 15 minutes manje apan ja vela reaction mixture cha temperature vadavto e tya vela reaction purna honya cha jo kalavadi ahe formation of product ahe to vadto ani ya reaction madhe within 15 minutes 15 minute madhe aplyala hi process purna jhalele pahayla bhette so the rate of precipitation is faster and there is no need of precipitation 
the gaseous products such as carbon dioxide forms during the reaction at higher temperature manje yacha pasun aplyala co2 gas jo aahe to remove zalela pahayla milto jasa apan cold line soda process madhe ek diagram pahili hoti tyaj prakare hot line soda process madhe sudha ek diagram pahto ya process madhe sudha punna aplyala batch process ani continuous process अशा दोन प्रोसेस आहेत त्यापैकी बॅच प्रोसेस आपण बघूयात दी बॅच प्रोसेस विच विल बी कॅरीड आउट इन अ रेक्टँगुलर टँक अँड दिज रेक्टँगुलर टँक विच इज आर मेड अप अपॉन द स्टील प्लेट्स विच इज आर प्रोवायडेड विथ हिटिंग क्वाईल्स मग अशी जसं कोल्ड लाईन सोडा प्रोसेस एका मोठ्या रेक्टँगुलर टँकमध्ये कॅरीड आउट केलेली होती त्याच प्रकारे बॅच प्रोसेस सुद्धा कॅरीड आउट केली जाते फक्त रेक्टँग्युलर टँकला आपण यावेळेस हिटिंग क्वाईल्स प्रोव्हाइड केलेले असतात मग बॅच प्रोसेसमध्ये काय होतं ए कॅल्क्युलेटेड क्वांटिटी ऑफ लाईम अँड सोडा इज ॲडेड टू हार्ड वॉटर इन अ टँक मग काय केलं जातं केमिकल्स असेल आणि हार्ड वॉटर असेल या दोघांचं कॉम्बिनेशन केलं जातं आणि ते रेक्टँग्युलर टँकमध्ये भरलं जातं आणि त्यावेळेस काय होतं तर या ज्या प्रोसेसच्या नावामध्येच आहे हॉट लाईन सोडा प्रोसेस म्हणजेच काय तर रिॲक्शन मिक्सरचं जे टेम्परेचर आहे ते टेम्परेचर वाढवलं जातं आणि ते टेम्परेचर किती होतं तर एकशे पन्नास डिग्री सेल्सिअसपर्यंत हे टेम्परेचर वाढवलं जातं अँड ड्यू टू दॅट ओनली रिझन ऑफ इन्क्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ रिॲक्शन गोज ऑन इन्क्रीजिंग अँड द रिॲक्शन विल बी कम्प्लिटेड विद इन फिफ्टीन मिनिट्स या रिॲक्शनचं टेम्परेचर ज्यावेळेस आपण एकशे पन्नास डिग्री सेल्सिअसपर्यंत वाढवतोय त्यावेळेस रिॲक्शनचा रेट वाढतो आणि हीच रिॲक्शन आपल्याला फक्त पंधरा मिनिटामध्ये पूर्ण झालेले पाहायला भेटते डायग्राममधून आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचं अंडरस्टँडिंग समजण्यासारखं आहे का आहे या डायग्राममध्ये बघा काही इनलेट्स आणि आउटलेट आउटलेट्स या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटतात सुरुवातीला आपण म्हटल्यासारखं एक मोठा रेक्टँग्युलर स्टील टँक घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये जे काही केमिकल्स आहेत त्याच्यामध्ये लाईम असेल आणि वॉटर असेल हे दोन्ही मिक्स केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये पोअर केलेलं आहे एक इनलेट आहे ज्याच्यामधून आपण रॉ वॉटर सोडलेलं आहे ज्याला आपण हार्ड वॉटर असं म्हणणार आहे दुसरीकडे केमिकल्स आहेत लाईम अँड सोडा आणि ते सुद्धा सोडलेले आहेत आणि असंच हे मिक्स केलेलं आहे आउटलेट्स आहेत ज्याच्यामधून आपल्याला सॉफ्ट वॉटर बाहेर पडत असलेलं दिसतं मध्यंतरी हिटिंग कॉईल ज्याच्या माध्यमातून आपण या रिॲक्शन मिक्सरला टेम्परेचर देणार आहे अप टू वन फिफ्टी डिग्री सेल्सिअस आणि शेवटी आपण याला टेम्परेचर दिल्यानंतर ॲट द बॅ बॉटम साईड ऑफ दॅट रेक्टँग्युलर टँक आपल्याला काही पीपीटी फॉर्म झालेली पाह पाहायला भेटणार आहे ज्यालाच आपण प्रिसिपिटेड म्हणणार आहे आणि तो प्रिसिपिटेड बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला रेक्टँग्युलर टँकच्या बॉटम साइडला एक आउटलेट दिल्ल है और आउटलेट या मध्यम अपन ती जी का पिपीट है कि मसल जे है तो बाहर का सो दिस इज ऑल अबाउट द बैच प्रोसेस ऑफ हॉट लाइन सोडा प्रोसेस तो वॉटर सॉफ्टनिंग ज्यादा का ही वेगवेगे तीन पद्धति हैपैकी पहली पद्धत लाइम सोडा प्रोसेस आज आप बगित याच्यामध्ये कोल्ड लाईम सोडा प्रोसेस आणि हॉट लाईम सोडा प्रोसेस आणि या दोन्ही प्रोसेसमध्ये आपल्याला अजून दोन वेगवेगळ्या प्रोसेस पाहायला भेटतात एक बॅच प्रोसेस आणि दुसरी म्हणजे कंटिन्युअस प्रोसेस त्यापैकी बॅच प्रोसेस हे आपल्याला सिलॅबसला महत्त्वाचे आहे त्यामुळे आपण बॅच प्रोसेस ही इन डिटेलमध्ये बघितलेली आहे सो आय होप ऑल दी पार्ट्स वी विल गोईंग टू वेल अंडरस्टँड अपन य लेक्चरला इत थो यनतर पूछा वीडियो लेक्चर सीरीज मदे अपन मेथड्स ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वॉटर मदे पुढ़ जी मेथड है परमोटेड मेथड ये अपन बनना है सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियो लेक्चर टील द एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच